Os carros não estão nas pistas, mas isso não significa que fora delas as coisas não estejam quentes na Fórmula 1. Temos a tal treta entre Red Bull e Ferrari por conta do motor 2026 e nós vamos entrar em detalhes agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Já trouxemos um vídeo para vocês falando de uma forma mais superficial sobre esse problema dos motores, só que o nosso amigo Sérgio Milani, lá do Escuderia Milani, você inclusive vai ter o link na descrição da coluna dele no Terra para você ver direitinho, bonitinho, não só essa, mas as várias outras colunas, ele se prontificou em nos ajudar trazendo detalhes. E quando eu digo que ele se prontificou, não é que ele fez isso por conta do ressaca não, é que ele aproveitou e mandou para mim uma, a coluna sobre o assunto que tem mais detalhes para a gente poder enriquecer aqui o conteúdo. Então vamos lá para o seguinte, você já está sabendo conforme citamos no vídeo anterior que a Ferrari não pôde participar de uma reunião sobre os motores 2026, ela teria sido banida ou impedida de participar e o motivo desse banimento, desse impedimento é que ela não fez a sua inscrição, ela não fez a sua regulamentação a tempo e por isso então ela esteve fora dessas conversas. Só que o motivo dela estar fora das conversas, dela não ter feito a sua inscrição é que é o grande ponto. Nós citamos no outro vídeo que tinha uma relação com a propriedade intelectual da Honda e realmente tem a ver com isso, só que agora nós temos mais detalhes. Então vamos começar pelo seguinte, as equipes terão um limite de custos ou de gastos para os motores, só que existe uma diferença entre as equipes que já são fabricantes atualmente e aquelas que vão entrar, sendo que essas que vão entrar são consideradas novas fabricantes e elas teriam alguns benefícios. Esses benefícios nós vamos passar já já para vocês. Então na linha do tempo, a Ferrari não apresentou a sua concordância às regras publicadas em relação aos motores de 2026, existia um prazo até 15 de outubro, só que a Ferrari não fez, porém existe a brecha no regulamento para que ela possa fazer posteriormente, assim como o Porsche ou qualquer outra equipe, apesar de que a Porsche se eu não me engano já fez, eu posso estar tá dando uma viajada aqui, mas eu acho que a Porsche já está inscrita. Em termos técnicos, FIA e Fórmula 1 já concordaram em linhas gerais as regras, porém uma série de detalhes técnicos ainda estão em discussão e a Ferrari vinha participando ativamente dessas discussões, inclusive já tendo vetado pedidos de Porsche e de Audi em relação ao uso de alumínio e outras ligas para a fabricação de pistões. Veja bem, Porsche e Audi, justamente as duas do grupo Volkswagen, você lembra que fizemos um vídeo da Volkswagen sobre como ela quer dominar a Fórmula 1? Pois é. As discussões também passam por outros tópicos que não vem ao caso agora, que são de interesses talvez menores por enquanto, só que para a Ferrari o que está pegando é a questão da Red Bull ser considerada uma nova fabricante. E nesse caso, atendendo ao pedido do grupo Volkswagen, as novas fabricantes têm o direito a ter mais tempo de teste e mais dinheiro para gastar, então você veja bem onde está o pulo do gato da Red Bull nessa história toda. Os fabricantes atuais poderão gastar até 95 milhões de dólares ao ano a partir de 2023 com seus motores, só que os novos fabricantes poderão gastar até 10 milhões acima do teto em 2023 e 2024 e até 5 milhões em 2025. Tudo isso para poder nivelar um pouco os motores. Então o que, que o regulamento fala sobre o que caracteriza um novo fabricante? Primeiro, não ter homologado uma unidade de potência pelo menos uma vez entre 2014 e 2021. Segundo, não ter recebido qualquer propriedade intelectual de um fabricante de unidade de potência que não seja um novo fabricante de unidade de potência. E também tem a questão de documentação, que aí é uma outra história sobre infraestrutura tal, que a princípio a Red Bull não teria problemas com isso. O detalhe está justamente nessa segunda parte, no item B do regulamento, 5.1 do anexo 5 no caso, porque a Ferrari estaria dizendo que a Red Bull não é uma nova fabricante. Eles têm uma ótima estrutura em Milton Keynes para poder fabricar motores e eles estão já com motores da Honda sob sua responsabilidade tanto em questões de uso e manutenção. O acordo entre Red Bull e Honda, que vai até 2025, prevê sim o uso de propriedade intelectual em determinadas situações, mantidas algumas restrições. Então respondendo a um inscrito 
que comentou naquele outro vídeo que a Red Bull não teria utilizado e tudo mais, então não teria problema, aqui nós já temos uma outra visão do caso. Então a gente vai vendo como as coisas vão aparecendo, a Red Bull sim pode se utilizar da propriedade intelectual, mas com algumas restrições. Então a Ferrari alega que a Red Bull não pode ser considerada uma nova fabricante. E o regulamento já até prevê algo mais ou menos nessa linha para as que são parcialmente novas, aquelas fabricantes que não são totalmente novas, mas também não são, vamos dizer assim, velhas. Isso basicamente inclui uma redução nesse, nessas vantagens que teriam anteriormente conforme o gráfico que você está vendo aí a tabela melhor dizendo. O grande ponto dessa treta toda é que a Ferrari tem poder de veto e ela pode dar uma embaçada no esquema entre a FIA e a Red Bull, pelo simples fato que a própria Red Bull pode querer botar tudo a perder. Então nisso você já teria um, uma estratégia da Ferrari com o Frederic Fassor e o CEO da equipe para justamente intervirem nessa situação, porque a Ferrari perdeu muito poder político nos últimos anos e é algo que nós temos falado com certa frequência aqui no Ressaca, sobre essa omissão da Ferrari nos bastidores e agora ela está querendo recuperar um pouco da sua força, que hoje a principal equipe em termos de força nos bastidores é a Mercedes e logo em seguida a Red Bull, então a Ferrari perdeu mesmo espaço nos bastidores recentemente. Então basicamente o que nós temos nessa treta é o que? A Red Bull não atende ou não atenderia todos os requisitos para ser considerada uma nova fabricante de motores, então a Ferrari olhou e falou, peraí, se eles não cumprem todos os requisitos, por que, que eles vão receber bônus como se fossem novos? Aí é onde está o detalhe, obviamente a Ferrari está falando de uma fabricante concorrente, de uma equipe concorrente, ela não vai querer simplesmente entregar de mão beijada as coisas, me surpreende a Mercedes até agora não ter sido citada nisso tudo, a Mercedes geralmente tem mais malandragem política e seria uma forma da Mercedes botar pressão também, só que a Ferrari tem o poder de veto, que é extremamente importante, a gente não pode esquecer disso. Se fosse uma fabricante que está colocando o motor somente para uma equipe que não está brigando ali por título, brigando por vitórias, você pode ter absoluta certeza que a Ferrari não estaria apontando o dedo, a Ferrari não estaria de forma alguma criando esse problema todo, então a Ferrari em protesto não fez a sua inscrição e agora vamos ver o que, que vai virar essa história toda, porque o motor tem que ser homologado em breve, né? as regras tem que ser ajustadas nesse ano ainda para poder colocar em prática tudo que precisa ser colocado e para as montadoras já iniciarem o procedimento, investirem o dinheiro, etc. Então nós estamos vendo que existem alguns problemas, só que a Ferrari foi banida da última conversa, vamos ver como fica essa Ferrari, como fica todo esse procedimento da Ferrari nos bastidores da Fórmula 1 contra a Red Bull Power Trains. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, ver as nossas playlists que são excelentes e também o Ressaca F1 Express. Um grande abraço, valeu e falou!